ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംതിയാസ് ദർക്കറിൻ്റെ എ സെഞ്ചുറി ലൈറ്റർ എന്ന പോയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇംതിയാസ് ദർക്കർ വാസ് ബോൺ ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബ്രൗട്ട് അപ്പ് ഇൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഹർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഹെർ മിക്സ്ഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ദർ റിഫ്ലക്ഷൻസ് സം ഓഫ് ദ റൈറ്റ് റൈറ്റഡ് തീംസ് അപ്പിയർ ഇൻ ഹെർ പോയിംസ് ആർ കോൺഫ്ലിക്ട് ആൻഡ് ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ലോങ്ങിംഗ് ഫോർ ഹോം എക്സെട്ര ഇൻ സം ഓഫ് ദ പോയിംസ് ഇന്ത്യ ഫൈൻ സ്പേസ് ടു ടു ബി പ്രിസൈസ് it became a metaphor for unstable personal and communal identities intias darker pakistan lana janichathu ennal valarnathu scotland lana avrude eighth avrude avrude sammishra swathangalum avrude pradifalanangalum ulkollunu avrude kavithagalil pratheekshapadunna chila aavarthichulla vishayangal ennu parayunnathu sangarshavum lingarashtriyavum swathandravum vishwasavum aanu veedine vendiyulla longings എന്നിവയൊക്കെയാണ് അവരുടെ കവിതയിലെ മെയിൻ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കവിതകളിൽ ഇന്ത്യയും ഇടം കണ്ടെത്താറുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് അസ്ഥിരതയെ അസ്ഥിരമായ വ്യക്തിപരവും സാമുദായികവുമായ സ്വത്തങ്ങളുടെ ഒരു രൂപകമായി മാറുന്നു എ സെഞ്ചുറി ലേറ്റർ ഇസ് എ പോയം ഇംതിയാസ് ദർക്കർ വാട്ട് ആഫ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് സിൻസ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ദർ ഇസ് അനദർ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ടു ദിസ് പോയം ആസ് ദ പോയം സെർവ്സ് ആസ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ പോയം ആൻഡ് ദം ഫോർ ഡോമർ Youth by Wilfred Owen. The poem by Owen was written in 1980. This recounts the plight of the soldiers who die as cattle in the words of the poet. In other words, once they die, the human begins. The human beings dwell in soldiers. The brave so- souls are nothing short of cattle. In the first time, I am going to tell you that 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 I am going to tell you. Wilfred Owen is the Adam for Dooms. യൂത്ത് എന്ന കവിതയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണവുമായി ഈ കവിത വർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കവിതയ്ക്ക് മറ്റൊരു പശ്ചാത്താലമുണ്ട് പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഓവൻ എഴുതിയ കവിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് കന്നുകാലികളായി മരിക്കുന്ന സൈനികരുടെ ദുരവസ്ഥ ആണ് കവിയുടെ കവി കവിയുടെ വാക്കുകൾ ഇത് വിവരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ അവർ മരിച്ചാൽ മനുഷ്യരും ധീരരായ സൈനികരും ധീരരും കന്നുകാലികളിൽ കുറവല്ല എന്നാണ് അവരുടെ കവിതകളിലൂടെ അവർ പറയുന്നത് ഇംതിയാസ് ദാർക്കർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് വിഷൽ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ഓവൻ ഷി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ സ്കൂൾ ബെൽ ആസ് ഈഫ് ദാറ്റ് സ്കോൾ ടു ബാറ്റിൽ ദ കമ്പാരിസൺസ് ഓഫ് ദ പോയിംസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രൈസസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബ്രില്യൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് ക്യാൻ ബോത്ത് ബി ടു എ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫയറിംഗ് ലൈൻ ദ പോയം എക്സ്പ്ലോസ് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഗേൾസ് ദാറ്റ് ആർ സിമിലർ ടു ദ സോൾജിയേഴ്സ് ഓവൻ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ വിഷലിൽ നിന്നാണ് ഇംതിയാസ് ദാർക്കർ ആരംഭിക്കുന്നത് അവർ സ്കൂളിലെ മണിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമാണെന്ന മട്ടിലാണ് കവിതകളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും താരതമ്യം വളരെ മികച്ചതാണ് ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കും ഫയറിംഗ് ലൈനിലേക്കുമാകാം പട്ടാളക്കാരോട് സാമ്യമുള്ള സ്കൂൾ പെൺകുട്ടികളുടെ പോരാട്ടമാണ് കവിത അന്വേഷിക്കുന്നത് The second stanza comprises a lot of imagery from the First World War. The poet merges the imagery of the school atmosphere with that of the war. The contrast of the image of striking too. When you read the undertones of the poem, another allusion can also strike the reader. The bullet the girl carries on her tumble alludes to that of the shooting of Malala Yousafzai. The allusions make more sense since she has been active in the education program of school girls. The most important idea in the poem is expressed through a single line. You cannot kill a book or the buzzing in it. രണ്ടാമത് സ്റ്റാൻസയിലെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഇമേജറിയും ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുമായി അതിൽ കവി ലയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ് കവിതയുടെ അടിയേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൂച സൂചന വായനക്കാരനെ സ്പർശിക്കും പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഹിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മലാല യൂസഫ് സായുടെ വെടിവെപ്പിനെയാണ് സ്കൂൾ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ അവർ സജീവമായതിനാൽ ആ പരാമർശം കൂടുതൽ അർത്ഥമാണ് കവിതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഒരൊറ്റ വരയിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുസ്തകത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല യു കനോണ് കിൽ എ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ മുഴക്കം ഓർ ദ ബിസിങ് എനറ്റ് ഓർ ദ ബിസിങ് എനറ്റ് ദ ജസ്റ്റർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഗേൾ ഡിസെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ though it alludes to the imagery of the soldiers lining up we see another pleasant image in the poem that is many school girls are lining up behind the girl mentioned on an extended reading one may say that the purpose of education is fulfilled as the girls identify what it can do to them the very right 
to be ordinary was fulfilled because the girl acquires education orakte pengutide aanyam avade avasanikkunnilla pattalakar ani nirikkuna ani nirakkuna chitrathayana idu soojipikkunnengilum kavithil mattoru manoharama chitram njangal kaanunu adayathu paramarshichu pengutide pinnil niravadi school pengutigale ani nirikkunu oru vibhulamaya vaayanil pengutigalkku thangalodu endu cheyan kariyumennu tirichariyadinal vidyabhyasathinte uddesham poorthigarikkapadunu ennu ഒരാൾ പറഞ്ഞേക്കാം പെൺകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതിനാൽ സാധാരണക്കാരനാകാനുള്ള അവകാശം നിറവേറ്റപ്പെട്ടു ദ പോയം എൻസ് ഓൺ വിഷ്വൽ ദാറ്റ് മൈ ബി ഡീംഡ് ആസ് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ പോയം യെറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി റീഡ് ഇൻ ടു വെയ്സ് ദ വൺ ആംഗിൾ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഗേൾസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സോൾജിയേഴ്സ് ഇൻ ദ പോയം ഓഫ് അവൻ ദ സ്കൂൾ ഗേൾസ് ആർ ആൾസോ ലിങ്ക്ഡ് ഫോർ ദ ഇറ്റ് ബി എ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഓർ ഫയറിംഗ് ലൈൻ ദർ ഇസ് എൻ എ ഓർഡർ ദ വിഷൽ ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ലൈനിങ് അപ്പ് ആൾസോ ബ്രിങ്സ് ബാക്ക് ദ വിഷൽസ് ഓഫ് ദ സോൾജിയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇറക്ട് ഇൻ ദ ഫയറിംഗ് ലൈൻ വിഷൽസ് ഡു കണക്ട് ടു സെഞ്ചുറീസ് ഹിയർ വാട്ട് ചേഞ്ച് ആഫ്റ്റർ എ സെഞ്ചുറി മേ ബി ഡീംഡ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ടു സ്കൂൾ ആൻഡ് ബി ഷോർഡ് ദർ ആർ ഗേൾസ് ഹു ലൈൻ അപ്പ് ടു സ്റ്റഡി കവിതയുടെ ക്രക്സ് എന്ന് കരുതാവുന്ന ഒരു വിഷ്വലാണ് കവിത അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിലും രണ്ട് തരത്തിൽ വായിക്കാം പെൺകുട്ടികൾ ഓവൻ്റെ കവിതയിലെ പട്ടാളക്കാരെ പോലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളും വരികളും വരികൾ ആണ് എന്നതാണ് ഒരു ആംഗിൾ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ആയാലും ഫയറിംഗ് ലൈൻ ആയാലും ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യം ഫയറിംഗ് ലൈൻ ഫയറിംഗ് ലൈനിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന സൈനികരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു നൂറ്റാ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളെ രണ്ട് സെഞ്ചുറീസിനെയാണ് ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മാറിയത് ഒരു നല്ല പരിവർത്തനമായി കണക്കാക്കാം പട്ടാളക്കാർ വെടിയുതിർക്കാനും വെടിയേറ്റ് മരിക്കാനും തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് പകരം പഠിക്കാൻ ഉയരം നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ദ പോയം കണക്ട് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇഫോർട്ടിലി ഇംതിയാസ് ദാർക്ക് ഹാസ് മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ദി സെനാരിയോ ദർ ഇസ് എ ടെൻഷൻസ് ആൻഡ് ദി സെയിം ടെൻഷൻ ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം This is what the reader also undergoes as he she reads it the jumbled use of images like the missile cuts a pathway in her mind to an orchard in full of in full bloom kavitha rendu andarishanga andariksh ngale anayasamayi bandhipikkunnundu rendu rangangalilum oru pirumurakkam undennum adhe pirumurakkam kavithayilude neengal nilanilku ennum intiyasdarkar urappu varuthittundu idu vaayikkumbol vaayanakaranam anubhavikkunnu idu polulla chithrangalude kalangi upayogam missail avalude manasil oru vali vetti poothu nilkunna oru thottathilekku the missail cuts a pathway in her mind to an orchard in full bloom shows the dualities in the poem the shift from something pleasant to that of something utterly sinister it is with such dexterity that the poet handles the multitudinous emotions and imagery in the poem kavithile dualities avade kaanikkunnundu sugagaramaya onnil ennu theerthu moshamaya onnilekkulla maatramaanu kavithile bahusaramaya vikharangaleyum ഇമേജറി ഇമേജർ ഈസിനെയൊക്കെ കവി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത്തരം വൈദ്യത്യോ വൈദ്യത്തയോടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇംതിയാസ് ദാർക്കർ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിൽഫ്രഡ് ഓവൻ എഴുതിയ ആന്തം ഫോർ ഡൂംഡ് യൂത്ത് എന്ന ആ കവിതയെ കവിതയ്ക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ എന്ന മട്ടിലാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ ഉള്ളൊരു കവിതയാണ് ഒന്ന് സെഞ്ചുറി ഒരു സെഞ്ചുറി ലൈറ്റ് ഒരു നാട്ടിൻ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു പാടുവന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് കവിതയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കവിത രണ്ട് പോയത്തെ ഈ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കവിതയാണ് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ